നമസ്കാരം മന്ത്ര ടി വി ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ഫ്ലാറ്റ് ഒഴിപ്പിക്കൽ സർക്കാർ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് മാത്രമെന്ന നഗരസഭ ഒഴിയില്ലെന്ന ഉടമകൾ പേരാപ്രയിലെ പതിനാലുകാരിയുടെ മരണം ഷിഗല്ല വൈറസ് ബാധിച്ചെന്ന സംശയം യു എൻ എ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസ് എഫ് ഐ ആർ റദ്ദാക്കില്ല നിഷ്പക്ഷ അന്വേഷണം നടക്കട്ടെ എന്ന സുപ്രീം കോടതി ഐ എൻ എക്സ് മീഡിയ കേസ് ചിദംബരത്തിന്റെ ഹർജി തള്ളി ഫ്ലെക്സ് വീണ് യുവതി മരിച്ച സംഭവം സർക്കാരിനെതിരെ വിമർശനവുമായി മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി വാർത്തകൾ വിശദമായി ഫ്ളാറ്റുകൾ ഒഴിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് മാത്രമേ തീരുമാനമെടുക്കൂവെന്ന മരട് നഗരസഭ ഒഴിയുന്നതിന് അനുവദിച്ച സമയപരിധി നാളെ അവസാനിക്കാനിരിക്കെ നഗരസഭയുടെ നോട്ടീസിനെതിരെ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാനാണ് ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകളുടെ തീരുമാനം ഫ്ളാറ്റുകൾ പൊളിക്കുന്നതിന് സുപ്രീം കോടതിയുടെ അന്ത്യശാസനം വന്നതിനു പിന്നാലെ കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകൾ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകളുടെ മറുപടി നഗരസഭ സെക്രട്ടറി സർക്കാരിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കാതെയാണ് നഗരസഭയുടെ ഒഴിപ്പിക്കൽ നോട്ടീസ് എന്ന് ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകൾ പറയുന്നു ഇതിനെതിരെ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കും ഒരു കാരണവശാലും ഫ്ളാറ്റുകൾ ഒഴിയില്ലെന്നും ഉടമകൾ വ്യക്തമാക്കി ഒഴിപ്പിക്കൽ നടപടിക്കെതിരെ നഗരസഭയ്ക്ക് മുന്നിൽ നാളെ മുതൽ ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകൾ അനിശ്ചിതകാല സമരം ആരംഭിക്കും ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകളെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെ സി പി എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി നാളെ മരടിൽ മാർച്ച് നടത്തുന്നുണ്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയും സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും നാളെ ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകൾക്ക് പിന്തുണയുമായി മരടിലെത്തും പേരാമ്പ്രയിലെ പതിനാലുകാരിയുടെ മരണം ഷിഗല്ല വൈറസ് ബാധിച്ചെന്ന സംശയം പെൺകുട്ടിയുടെ രണ്ട് ബന്ധുക്കൾ സമാനമായ രോഗലക്ഷണങ്ങളോടെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലാണ് ഞായറാഴ്ചയാണ് ഒൻപതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനി സനുഷ മരിച്ചത് ശക്തമായ വൈറളക്കത്തെയും ഛർദിയെയും തുടർന്ന് സനുഷയെ ഒരാഴ്ച മുൻപ് പേരാമ്പ്ര താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു രോഗം മൂർച്ഛിച്ചതോടെ ചികിത്സയ്ക്കായി കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും വഴിയാണ് സനുഷ മരണപ്പെട്ടത് പിന്നീട് രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിനായി മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് അയച്ചിരുന്നു എന്നാൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് കുട്ടിയുടെ മുത്തശ്ശനെയും സഹോദരിയും സമാന രോഗലക്ഷണങ്ങളോടെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് ഇതേ തുടർന്ന് കുട്ടിയിൽ നിന്ന് സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ച് കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള വിദഗ്ധ ലാബുകളിലേക്ക് അയച്ചു എന്നാൽ പരിശോധനാ ഫലം ലഭിക്കാൻ വൈകുമെന്നാണ് അധികൃതർ പറയുന്നത് എഴുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ മുതൽ ഏഴ് ദിവസം വരെ കാലതാമസമെടുക്കുമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ ഷിഗല വൈറസ് ബാധയാണോ എന്ന് ഉറപ്പിക്കാനാവുകയുള്ളൂവെന്നും ഡോക്ടർമാർ അറിയിച്ചു അതേസമയം ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ നില ഗുരുതരമല്ലെന്നും ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു നഴ്സസ് അസോസിയേഷനിലെ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസ് റദ്ദാക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി വിസമ്മതിച്ചു കേസിൽ നിഷ്പക്ഷ അന്വേഷണം നടക്കട്ടെ എന്ന് ജസ്റ്റിസ് എൽ നാഗേശ്വര റാവു അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് പരാമർശിച്ചു ഇതേ തുടർന്ന് എഫ് ഐ ആർ റദ്ദാക്കണമെന്ന ഹർജി യു എൻ എ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പിൻവലിച്ചു കഴിഞ്ഞ വർഷം മാർച്ചിലാണ് യു എൻ എയുടെ ഫണ്ടിൽ മൂന്നര കോടിയോളം രൂപയുടെ അഴിമതി നടന്നായി ആരോപണം ഉയർന്നത് തുടർന്ന് കേസ് അന്വേഷിച്ച തൃശൂർ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എസ് പി സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് ഇടക്കാല റിപ്പോർട്ട് നൽകി ഈ റിപ്പോർട്ടിനെതിരെ ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉയർന്നതോടെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് തിരുവനന്തപുരം യൂണിറ്റ് പുതിയ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയായിരുന്നു കേസിൽ ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് ജാസ്മിൻ ഷായും സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഷോബി ജോസഫും ഉൾപ്പെടെ നാല് പ്രതികൾക്കെതിരെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ലുക്കൌട്ട് നോട്ടീസ് പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു ജാസ്മിൻ ഷായുടെ ഭാര്യയും പ്രതിപ്പട്ടികയിലുണ്ട് യു എൻ എയുടെ നാല് ബാങ്കുകളിലായുള്ള ആറ് അക്കൗണ്ടുകൾ അന്വേഷണ സംഘം മരവിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് പള്ളിയുടെ പിന്തുണയെ സ്വാഗതം ചെയ്തത് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പാലായിൽ സഹതാപ തരംഗമുണ്ടെങ്കിൽ മാണി കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മത്സരിപ്പിക്കണമെന്നായിരുന്നുവെന്നും കോടിയേരി പറഞ്ഞു മാണിയുടെ കുടുംബത്തിനില്ലാത്ത സഹതാപം എങ്ങനെ നാട്ടുകാർക്കുണ്ടാകും പാലായിൽ എൽ ഡി എഫിനെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു പാലായിലെ സമുദായ അംഗങ്ങളിൽ മാണി സി കാപ്പന് അനുകൂലമായ തരംഗമുണ്ട് എന്നാൽ ജോസ് ടോമിന് ജനകീയ സുഖമില്ല നിഷ ജോസ് കെ മാണിക്ക് ഇതിലും പിന്തുണയുണ്ടാകുമായിരുന്നുവെന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിനെയാണ് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ സ്വാഗതം ചെയ്തത്
അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളായണിക്കായലിൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റും ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റും കൊടികളുമൊക്കെ നിറഞ്ഞതോടെ ആവേശം ഇരട്ടിയായി നാട്ടുകാർ തന്നെ വിവിധ ജേഴ്സികൾ അണിഞ്ഞ ടീമുകളായി പോരിനിറങ്ങി വലിയ വള്ളങ്ങൾ അല്ലെങ്കിലും ആവേശത്തിന്റെ ഓളങ്ങൾ കായലിൽ അടിച്ചു നിന്നു ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും തരങ്ങളായി വള്ളങ്ങളെ വേർതിരിച്ചു നടത്തിയ മത്സരത്തിൽ ഒന്നാം തരത്തിലെ ജേതാക്കളായി അയ്യങ്കാളി ട്രോഫി നേടിയത് കാക്കാമൂല നടുഭാഗം ചുണ്ടനാണ് രണ്ടാം തരത്തിൽ ബ്രദേശ് ചുണ്ടനും മൂന്നാം തരത്തിൽ കാക്കാമൂല പടക്കുതിരയും ഒന്നാമതെത്തി അയ്യങ്കാളി ജയന്തിയായ ചിങ്ങത്തിലെ അവിട്ടം നാളാണ് വള്ളംകളി മത്സരത്തിന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഇത്തവണ നടന്നത് നാൽപ്പത്തിയഞ്ചാമത് ജലോത്സവമാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഓണം ടൂറിസം വാരാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായതോടെ ഇത്തവണ ഔദ്യോഗിക പദവിയും മത്സരത്തിന് ലഭിച്ചു ഐഎൻഎക്സ് മീഡിയ കേസിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന് മുമ്പാകെ കീഴടങ്ങാൻ അനുവദിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പി ചിദംബരം നൽകിയ ഹർജി തള്ളി ഡൽഹി റോസ് അവന്യൂ കോടതിയാണ് ഹർജി തള്ളിയത് നിലവിൽ സി ബി ഐ കേസിൽ തിഹാർ ജയിലിൽ ജുഡീഷ്യൽ കേസ് കസ്റ്റഡിയിലാണ് ചിദംബരം കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ചിദംബരത്തിനെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് അഴിമതി കേസാണ് സി ബി ഐ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചിദംബരത്തിന്റെ അറസ്റ്റ് ഒഴിവാക്കാനാകാത്തതാണെന്നും ആവശ്യമായ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിലാണ് ചിദംബരമുള്ളതെന്നും നിലവിൽ അദ്ദേഹം തെളിവ് നശിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നും സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്തയും നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന ഫ്ലെക്സ് സ്കൂട്ടറിന് പുറത്തു വീണ യുവതി മരിച്ച സംഭവത്തിൽ തമിഴ്നാട് സർക്കാരിനെ വിമർശിച്ച മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി സർക്കാരിൽ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടെന്നും അനധികൃത ഫ്ലെക്സ് ബോർഡുകൾക്കെതിരെ ഉത്തരവ് നടപ്പിലാക്കി മടുത്തുവെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു ഈ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു പരിഗണനയും ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നും ഇത് ബ്യൂറോക്രാറ്റുകളുടെ ഉദാസീനതയാണെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു സംഭവത്തിൽ കോടതി സ്വമേധയാ കേസെടുത്തു പോലീസിനോടും കോർപ്പറേഷൻ അധികൃതരോടും നേരിട്ട് ഹാജരാകാനും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു സംഭവത്തെ തുടർന്ന് അണ്ണാ ഡി നേതാവ് ജയഗോപാലിനെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു ചെന്നൈ സ്വദേശിനിയായ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ശുഭാ ശ്രീരവിയാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് ജോലി കഴിഞ്ഞ സ്കൂട്ടറിൽ വരുന്നതിനിടെ ഡിവൈഡറിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന അണ്ണാ ഡി എം കെ നേതാവിന്റെ മകന്റെ വിവാഹ പരസ്യം പതിച്ച ബോർഡ് മറിഞ്ഞു വീഴുകയായിരുന്നു ഇതോടെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടമായി പിന്നാലെ വന്ന ടാങ്കർ ലോറിക്ക് മുന്നിൽ പെടുകയായിരുന്നു ഉടൻ തന്നെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടാങ്കർ ലോറി ഡ്രൈവറെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡൽഹിയിൽ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണത്തിനായി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ സർക്കാർ നടപ്പാക്കിയ ഓടിയവൻ പദ്ധതി വീണ്ടും വരുന്നു നവംബർ നാല് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള കാലയളവിലാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുകയെന്ന് ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കാറുകളുടെ ലൈസൻസ് പ്ലേറ്റിലെ നമ്പറിന്റെ അവസാന അക്കത്തെ ആധാരമാക്കിയാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുക ഒറ്റയക്കത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന നമ്പറുകൾക്കും ഇരട്ടയക്കത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന നമ്പറുകൾക്കും ഒരേ ദിവസം നിരത്തിലിറങ്ങാനാകില്ല ആഴ്ച അവസാനങ്ങളിൽ എല്ലാ കാറുകൾക്കും പുറത്തിറങ്ങാം സ്ത്രീകൾക്കും വി ഐ പികൾക്കും ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾക്കും നേരത്തെ ഇളവ് നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ വീണ്ടും നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഇളവ് നൽകുമോ എന്ന കാര്യം കെജ്രിവാൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല പഞ്ചാബ് ഹരിയാന സംസ്ഥാനത്തെ വയലിൽ തീയിടുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പുക വലിയ തരത്തിലുള്ള മലിനീകരണമായിരുന്നു ഡൽഹിയിലെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് തുടർന്നാണ് ഓടിയവൻ പദ്ധതി കൊണ്ടുവരാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത് ജനങ്ങൾക്ക് മാസ്ക് അടക്കമുള്ളവ വിതരണം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചതായി കെജ്രിവാൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രൊഫൈലുകൾ ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ എത്രയും വേഗം തീരുമാനമുണ്ടാകണമെന്ന സുപ്രീം കോടതി ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വിഷയം തീരുമാനിക്കാനാകുമോ അതോ ഹൈക്കോടതി തീരുമാനിക്കണമോ എന്ന് അറിയില്ലെന്നും ജസ്റ്റിസുമാരായ ദീപക് ഗുപ്ത അനിരുദ്ധ ബോസ് എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു കേസിന്റെ യോഗ്യതയിലേക്ക് പോകില്ലെന്നും ഇത്തരം കേസുകൾ മദ്രാസ് ബോംബെ മധ്യപ്രദേശ് ഹൈക്കോടതികളിൽ നിന്നും സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് മാറ്റണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട ഫേസ്ബുക്ക് സമർപ്പിച്ച ട്രാൻസ്ഫർ ഹർജിയിൽ മാത്രം തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതേസമയം കേസുകൾ ഹൈക്കോടതികളിൽ നിന്ന് ഉന്നത കോടതിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിൽ എതിർപ്പില്ലെന്ന് കേന്ദ്രത്തിന് വേണ്ടി ഹാജരായ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത ബെഞ്ചിനോട് പറഞ്ഞു ചലച്ചിത്ര ഡിസൈനിംഗ് രംഗത്ത്
സ്വർണവില സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ പവന ഇരുപത്തി ഏഴായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത് രൂപയും ഗ്രാമിന മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വിപണി നിരക്ക് ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയാണ് പവന കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ മാസം നാലാം തീയതി ഇരുപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയുടെ റെക്കോർഡ് നിരക്കാണ് സ്വർണത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ ട്രോയ് ഔൺസിന് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് പോയിന്റ് നാല് ഒന്ന് ഡോളറാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക് ആഗോള വിപണിയിലെ വിലയിടിവാണ് ആഭ്യന്തര വിപണിയിലും പ്രതിഫലിച്ചത് സ്പോർട്സ് ഇന്ത്യ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ടി ട്വന്റി പരമ്പരയ്ക്ക് ഞായറാഴ്ച തുടക്കമാകും മൂന്ന് ടി ട്വന്റികളുള്ള പരമ്പരയിൽ ആദ്യ മത്സരം ഞായറാഴ്ച ധരംശാലയിൽ നടക്കും എന്നാൽ കാലാവസ്ഥ മത്സരത്തിന് വില്ലനാവുമെന്നാണ് പ്രവചനം ധരംശാലയിൽ ശക്തമായ മഴ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞായറാഴ്ചയും മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് പ്രവചനം കാലാവസ്ഥ കേരളത്തിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഒറ്റപ്പെട്ട കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിലെ താപനില ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ തിരുവനന്തപുരം മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കൊച്ചി ഇരുപത്തി ഒൻപത് കോഴിക്കോട് ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാവുന്നു നമസ്കാരം